Hola, ¿cómo están? Eh, yo soy Daniela, bienvenida a mi canal eh, Hoy les voy a mostrar algunas compras que hice, bueno, variadas en ciertos días eh, Una es como en todo moda, que me volví loca comprando eh, coles para el pelo Y otra fue que fuimos a los outlets con unos amigos No recuerdo bien el nombre del outlet, era algo de Buenaventura eh, En Quilicura, acá en Chile y bueno, espero que les guste el video y bueno, obviamente si les gusta el video que se suscriban eh, y que le den a la campanita y obviamente darle like si es que les gusta este tipo de videos y bueno, empecemos con el video Bueno, primero vamos a ver los, los colecitos, no sé cómo les dicen ustedes pero son estos Uno de los que me compré fueron este que venía un pack de coles no recuerdo cuánto costaba porque no sale el precio y perdí la boleta Pero debe haber costado como $1,990 o $2,990 Venía uno de como color denim o jeans eh, Y me gusta porque es muy grande y me encantan de verdad Y el otro es este que es como tipo de rayas de colores Azul, rosado, celeste y naranjo pero lo encontré muy lindo y para llevarlo así con cole es hermoso y, y son más grandes porque otros son más chiquititos aquí venía un pack de tres ya saqué uno que era amarillo con flores voy a tratar de buscarlo y lo inserto y bueno venían un pack de tres coles eh, costaba 2.490 lo encontré barato para venir tres y bueno, viene este que es verdecito y tiene una raya negra y blanca Y estos son más chiquititos Y este que es como verde Y como el tipo de tela es como satinado Y es muy lindo Y no sé, me encantan estos coles, siento que son súper útiles Como para hacer, eh, no sé, que el... Que el tomado, que el moño se vea más bonito y no sé, me encanta. Otro pack que compré eh, es este, que son como tonos pasteles. Todavía no lo abro porque como que estos los quiero usar en el verano más que nada. Bueno, no sé si estén de moda en el verano, pero igual los voy a usar. Tiene uno blanco, uno rosado, uno lila, uno como más eh, fucsia y uno verde, verde agua. Verde y menta, no sé cómo decirle Y sí, son 5 y costaban 2.990 así que lo encontré barato Entonces, No sé si todavía estén porque los compré hace tiempo Pero igual, son lindos Y el último cole que tengo es este Que como que se toma y esto queda como por los lados del moño Tiene una cosita de metal aquí como Que igual es bien bonita yo estas cosas se las corto porque siento que no se ve tan bonito Bueno, este en sí solo costaba $1,990 Pero este me lo regaló mi pololo, así que... Eh, no sé, era muy hermoso y me encantó Todavía no lo uso porque, no sé, lo encuentro tan especial y... Bueno, pero obviamente lo voy a usar bueno, y eso fue lo que compré en todo moda, como un día X, que pasé y había muchos coles y los quería comprar todos y bueno, compré varios. Ahora vamos a ver lo que compré en los outlets. Fui con una amiga y mi pololo y bueno, teníamos mucho, yo no compré tanto ropa porque siento que todavía no necesito. Pero sí compré cosas de uña y maquillaje que estoy muy emocionada. Bueno, se los voy a mostrar. Fui a una tienda que se llama Beauty Zone. Bueno, aquí se va a ver al revés, pero se llama Beauty Zone. Y bueno, eh, me volví loca porque era puro maquillaje. Tenía Maybelline, de L'Oreal, estaba NYX, que yo no lo vi antes y no compré nada. La Roche Posé, Vichy. Habían perfumes, bueno, de marcas que no conozco porque no soy muy buena para los perfumes. Había Essie, eh, había muchas marcas y yo estaba maravillada. Yo sentía que era como mi zona feliz. <ríe> y bueno, pasamos y lo, lo primero que vi fue este polvo que lo quería comprar hace mucho. Se llama Mineral o Accord Perfect. Ya, bueno, es un polvo translúcido 
Es como medio blanco, pero de verdad es como satín Se siente como satinado en la piel y me gustó mucho Lo quería comprar hace mucho, pero cuesta como 8 mil, 9 mil pesos Y para mí es muy caro <ríe> Yo sé que hay que gastar dinero eh, dentro del maquillaje Pero como que me rehusaba a comprarlo porque sentía que era muy caro Y bueno, a mí me salió... Como 6.200 La cosa es que me ahorré 2.000, 3.000 pesos Por un polvo Y yo dije, bueno, yo me lo quería comprar Me lo iba a comprar sí o sí Pero estaba esperando el momento en que No sé, quería que ocurriese Un milagro para comprarlo más barato Así que lo compré Bueno, vamos a ver si puedo abrir la tapa Sin dejar un desastre Es así el polvo Y de verdad es exquisito Así, así se siente Y... Y de verdad se siente como seda, es muy rico. Y no deja ningún tipo de como parche o cosas y es demasiado rico la sensación. Me voy a acercar la mano. No, no queda nada. Y de verdad se siente muy suave, es como hermoso. Lo amo. <ríe> bueno, después vi en Maybelline un labial que lo encontré muy lindo. No... No sé si es mate No dice nada Dice Yemei Paris Maybelline New York eh, Debe ser así como un labial Sin ningún terminado Así como mate ni nada Solo un labial Y es el 376 Pink For Me Y el que llevo puesto ahora No, no soy tan buena poniéndome labial Pero es un tono muy lindo Y muy como nude eh, le he escuchado que le dicen rosado viejo Porque es como rosado pero viejo <risa> Y no sé, yo no soy tanto de usar labiales Pero igual me encantan Tengo muchos labiales la verdad Pero como mini <risa> Y no sé, lo encontré muy lindo Este me costó $3,690 Así que igual lo encontré bueno Porque creo que estos cuestan como $5,000 pesos Igual me ahorré algo Pero era el color que me gustó mucho porque sentí que quedaba bonito en mis labios Una cosa de, que más me impresionó dentro de esa tienda Es que vi unos esmaltes eh, Dentro de una pecerita Así como de un recipiente de acrílico Que decía así como desde 700 pesos Y yo dije que vamos a ver qué encontramos Porque ahí uno siempre se puede encontrar algo bonito Y encontré estos eh, esmaltes ESI yo me morí en ese momento Este es como medio eh, un rojo pero que con brillos Y los, los destellos son como entre dorado y rojo Es el que llevo acá en la uña Y es hermoso Y me costó 700 pesos Aunque ustedes no lo crean, pero sí Me costó 700 Yo morí en ese momento y dije de me 10 <risa> No, mentira, me compré uno para mí y uno para mi mamá A ver si es que le gustaba Pero por 700 fue genial Y este color también Que es como un azul marinero No sé cómo decirlo Pero lo encontré hermoso eh, No se ve tan bien en cámara Pero es como un azul un poco verdoso Pero como de marinero eh, No les diría azul petróleo porque no es tan así Pero... Porque es más azul Y todavía no lo uso Pero me encanta Si me costó 700 Otra de las cosas que compré Que estaba buscando hace mucho mucho Era un top Un esmalte como que va arriba Que fuera mate Porque no sé Me gusta la onda de las uñas mate Y quería tener un top bueno Y encontré este top de Essie Que... Yo dije, este era el que estaba buscando y no lo había encontrado Y lo encontré a un muy buen precio Bueno, ahora me hice las uñas mate, pero ya... Como que están muriendo No, no les puedo mostrar la verdad Porque ya están muriendo O sea, ahí, ahí está la uña mate Pero igual tiene un poco de brillo ahora, porque ya ha, ha pasado mucho tiempo y este esmalte me costó... Bueno, me costó 5 mil pesos Pero creo que cuesta como 6 o 7 mil Quizás más 
Igual está caro, la niña me había dicho que costaba 3.000 Pero 5.000 igual Para no haberlo encontrado en ninguna otra parte Lo encontré bueno Además que dura mucho, no se usa tanto Así que voy a estar obsesionada por las uñas mate desde ahora Otra de las cosas que me sorprendió mucho Que yo dije, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Fue que encontré un pack de navidad Yo creo que les voy a insertar una imagen yo dije, ya debe ser más barato, pero no tanto. Era, venían estos dos, que es el top como de, de los nuevos maltes de Esi, que no sé cómo se llaman. Pero que tienen esta forma. Y venía un color. Y compré este como burdeo, un rojo burdeo por ahí. Y venía este pack. Y yo dije, ya debe costar un poco más barato, porque el pack en Navidad cuesta 10 mil pesos. Y yo dije, ya debe costar 7, 6, por ahí. Y no, costaba 3 mil pesos. O sea, este pack que viene en dos esmaltes de la nueva gama de ESI. Y yo dije, no, me los llevo. Y también compré eh, otro pack que venía este también, el rosadito. Venía el blanco con el rosado. Eh, pero el top se lo voy a dar a mi mamá porque tener dos ya es mucho y mi mamá va a estar muy contenta Y es este como rosado eh, súper pálido que yo lo encuentro muy lindo y es como para tener las uñas así nude y sin nada más O quizás hacer diseños con ese color pero mil pesos por dos de verdad un ofertón Así que me traje dos packs Otro esmalte que compré Que no estaban tan baratos Pero, o sea Yo como que estaba loca por comprarme todo Y no me di cuenta de que traje Tres como muy parecidos Pero yo sé que a mi mamá le gusta mucho este color Y eran para ella Primero vi este, que había visto un pack En, en Ripley Que venía muchos colores Y sentí que este era bonito Pero costaba 7 mil pesos Y yo dije, no, mejor voy a buscar o de a uno comprarlos mejor Y es este, que también es burdeo Pero es mucho más oscuro Y este costaba 900 pesos No era tan barato Pero era mucho más barato que entiendas Porque estos cuestan como 1100 Me dijeron que lo iban a subir como a 2100 pesos Y fue como no Yo no voy a gastar mucho dinero En un esmalte Que estos siempre han costado como 990 y encontré este dentro de, del acrílico donde estaban los esmaltes en oferta y este me costó 700 pesos que son como muy parecidos pero creo que este es más oscuro es como un café eh, y este es como un burdeo pero muy oscuro bueno y otro que encontré dentro de lo acrílico y después cuando llegué a la casa me di cuenta de que era muy parecido que es este color show sí es burdeo o sea pero este es como mucho más intenso Bueno, igual Cosas que pasan En las ofertas Que uno no se da cuenta de lo que compró Hasta que llega a la casa Pero obviamente sí le vamos a dar mucho Trabajo a estos esmaltes porque O sea, me costó 900, 700 y 600 Tampoco es tanto Para tres esmaltes Se me cayó bueno, son súper baratos, así que los traje todos y después me di cuenta de que eran todos por deo. Bueno, esas fueron las compras de esa tienda. Después iba, íbamos avanzando y vi una tienda que no recuerdo cómo se llamaba, pero tenía puros productos eh, MAC, eh, Bobby Brown, eh, tenía Clinique, Lancome, Origins... Eran como ese tipo de marcas como más de alta gama Y entramos así como para ver qué onda Y nos encontramos con algo que yo todavía no sé si es de verdad o no No sé si es real eh, Pero yo creo que voy a investigar así como muy bien si es que es o no Pero igual se los muestro Ahí ustedes me dicen si es falso o no Que íbamos paseando y vimos que los eh, Fix Plus de MAC Estaban a mil pesos este Y no lo podía creer Me salió mil pesos O sea, yo voy a ver bien si es este Pero bueno, ahí se los muestro de cerca Y sí, voy a revisar porque yo dije mil pesos O sea, la caja estaba rota, si sí es verdad Pero para tenerlo a mil pesos, no sé, lo encontré una maravilla 
Así que eso Bueno, después fui a DBS y compré estas dos cositas porque ya había comprado mucho Que es esta brocha eh, que tiene dos lados que es como para difuminar la sombra La parte de abajo y esta es como para poner el color así como directo y este el, el lápiz labial que también me lo puse ahora como para delinear y bueno el lápiz me salió 990 pesos y la brocha me salió como 2200 y yo tengo varias de estas brochas y son buenas como para principiante hasta acá el video espero que les haya gustado y bueno, si les gustó, denle like al video, suscríbanse, voy a empezar a subir videos así como de este tipo Y si tienen ideas de lo que les gustaría que yo subiera, me lo dejan abajo en los comentarios Y eso, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en, en otro video Adiós <risa>